tayari right now. Asante sana kwa ambao unaitazama East Africa TV ni muda wa e-news, right? Napata habari zote za burudani. I know umetake muda kidogo off katika holiday yako uh, uh, katika hizi sikukuu za Pasaka ili uangalie kidogo habari za burudani na kitu gani ambacho kinazungumziwa zaidi ndani na nje ya Tanzania, right? Mimi ni Sam Misagwa sana sana kwa Airtel Tanzania ambao anatupa mashavu yote muda kama huu. Nazidi kumbusha kwamba chochote ambacho unakifanya kwenye Pasaka yako unaweza kutupia pale hashtag pasaka yangu chochote ambacho unakifanya wewe lakini pia na familia yako na sisi tutafurahi kinoma kushare na wewe uh, kwenye Facebook page yetu ambayo ni facebook.com/atv.tv Twitter Africa TV right usikose ma story kibao kwenye e-news ni pamoja na Shedo ambaye anasema kwamba kwaya sio biashara kasemaje tuna story kama hiyo lakini pia Niki wa pili ngoni ma rappers wakali hapa Tanzania afunguka juu ya wasanii kulipwa mirahaba yao usikose pia uh, good friday special au jumaku special kwenye e-news ya East Africa TV the time ya KKM kutoka katika mitandao una, una simu yako hiyo simu yako ina mitandao yote unapenda kufuatilia zile story ambazo zina trend kinoma nje na ndani ya Tanzania basi leo uh, story ambayo ina trend zaidi hapa Bongo ina muhusu msanii Shishi Baby na mzungumzia Shilole unakumbuka mwanzoni mwa wiki hii tulitupia video ambayo ilikuwa inamuonyesha Shilole akizungumzia uh, gari yake mpya si ndio ile eh? gari ilikuwa haina plate number ilikuwa ijasajiliwa na watu tukajua kwamba tayari ameshatoa mkwanja mrefu tu kuchukua ile brand new haria info ni kwamba ile gari bana sio ya Shilole haijainua Shilole wala haimiliki Shilole ndio kwanza gari hiyo ipo kwenye mnada kwa sasa lakini huo ni udaku tu ambao tumeupata juu kwa juu tamtafuta Shilole ku confirm hizi taarifa kwamba kweli alikuwa anajishaua tu na ile gari au rapper Moji kutoka Canada ameibika hivi karibuni baada ya kumdis Drake na kusema kwamba Drake ameswaga Jack style yake na kuitumia kwenye video ya Hotline Bling kama ambavyo unaona hiyo picha inamuonyesha huyo rapper Moji akiwa ametupia koti fulani hivi limejaajaa makoti fulani hivi ya upepo upepo au sponge sponge alafu pia ndo makoti ambayo Drake naye alivaa kwenye video yake ya Hotline Bling dogo anasema eti Drake ameswaga Jack ah come on man what's up But anyway, Moji ni miongoni mwa rappers ambao ameshaje kukiri kwamba anamkubali kinoma Drake. So hii imekuwa kama vile watu wameshtuka. Vipi wewe Mohamed Drake? Anyway, KKM kutoka katika mitandao ya e, uh, ya e-news ya East Africa TV na Airtel. Ni time ya nini? Tuna throwback au tunasema ni shots back ya e-news na leo tuko na King wa rock and roll kutoka Marekani na msukumzia Elvis Presley. Machi 25 mwaka 1961, wiji la muziki Elvis Presley alifanya tamasha kubwa kwenye hoteli ya kitalii ya Pearl Harbor huko Hawaii na kukusanya kiasi cha dola za Kimarekani 1062 na akazitoa pesa hizo kuchangia USS Arizona Memorial Fund. USS Arizona Memorial Fund ni sehemu ya makumbusho walipozikwa zaidi ya watu 1102 waliouawa kwa shambulio la kustukiza la Wajapan Disemba mwaka 1941. Elvis Presley ndiye role model wa star Bruno Mars. Yaani Bruno Mars alikuwa shabiki mkubwa Elvis Presley tangu akiwa na miaka minne na Bruno Mars alimwiga Elvis kuanzia kuimba, kuvaa na staili ya nywele paka hii leo. Rest in peace Elvis Presley. In e news short back Jamal Amaud. Tazama e news ya East Africa TV be free right now ku tweet ku Facebook na ku Instagram uh, at East Africa TV nitakushukuru sana kwa kufanya hivyo lakini pia Airtel wanipa mashav right now kupitia Airtel Fusa right minute of some misago of course camera e news inakuwa kila mahali na kufanya interview na kila mtu ambaye anafanya muziki nje na ndani ya Tanzania my homeboy reporter due wa e news hivi karibuni alikutana na mwenyekiti wa uh, kijito nyama kwaya na kufanya naye interview basically kuhusiana na uh, muziki au biashara ya muziki wa kwaya Hakuna Mungu kama wewe yawe Unajua kuiendesha kwaya kibiashara ni ngumu Kwaya ni kuhubiri eh, tunatoa neno alafu Mungu mwenyewe ndo anatufikiria Na ndio maana sisi tulipoanza kutoa matoleo yetu haswa tulipoanza kwa tule msiba baba wa taifa tukatoa albamu ya kwanza tukauza na kala nyingi sana ilikuwa inaitwa Kilio Tanzania Lakini tulimuomba Mungu kwamba tunatoa ya maandiko yaende hata watu wakituibia lakini Mungu usitusahau. 
na ndio maana tunauza kopi na hata tuuliza ukiangalia wasambazaji hakuna kikundi kinachogonga kopi nyingi kama sisi kiasi ambacho tumeweza kuwa na magari tuna vyombo vya kisasa tuna studio wenyewe wote 50 wana washiriki wote 50 wana wanamiliki magari ah no 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 yani tuna gari ya yani, kikundi gari ya kikundi cha kwaya lakini na wengi wana neema tu vijana wengi tuko pale lakini wako vizuri tukimaisha umeitengeneza pesa kiasi gani kipindi kile cha 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 cha, cha wimbo ile album ile ya nyerere tulivunga kopi kama laki nane hivi au milioni tulikuwa tutengeneza hela nzuri kwa kweli kwa sababu nakumbuka wakati huo tulikuwa tuna, tunacheza kwenye milioni 60 69 70 kwenye kwenye account katika na hiyo ilikuwa ni miaka 90 ngapi tulikuwa na hela tuko tuko vizuri kwa kweli kama ufahamu ah, hii ni ya ambayo ile record ya hakuna Mungu kama wewe na ni miongoni mwa record ambazo zimekubalika na kupendwa sana ah, katika muziki wa injili Tanzania Tuli, tulizungumza nao pia ah, basically kusana imekuwa muda mrefu hawana record kwenye TV na kwenye radio ni kwa nini ah tume release kwa kutumia tu mitandao kwa mfano kwenda kuna ma YouTube utakuta nyimbo zetu mpya lini lini mmeachia tuliachia kama miaka miwili iliyopita wakati ule wa jubilee tulia kweli yeah iko kitu kimoja kinaitwa kwa neema tuokolewa wewe kitafute kwenye youtube miaka miwili iliyopita lakini miaka mjuzi tu miaka miwili sio mbali kwa Mungu unajua miaka kwa Mungu si unajua hiyo kama sekunde tu eh kwa hiyo juzi tu hapa tumerilize kibao alafu tuna vibao vikali sana kwenye kwenye muziki wa bongo flava na miziki mingine naifahamu kwa miaka miwili mtu kukaa bila kutoa kazi yake mpya inamfanya kabisa kuondoka kabisa kwenye kwenye, kwenye sura ya, ya, ya muziki ambao anaofanya. Hii ni kwa mikoje au kwa sababu of course mnasema mna, mna platform kama na kanisani na waumini zaidi ya moja hao tu nadhani wanaweza kawatosha au ikoje au mashabiki wengine wanaowafuatilia nyinyi ya muziki kama labda kuna vitu vinaamisi na kuna vitu mnawanyima kuna ladha mnawanyima. Hapana, hapana. Hiyo hapana. Unajua shida moja ya ya wasanii shida moja ya wasanii aswa katika muziki ya gospel. Uwezi kutunga wimbo wewe kila siku unatunga wimbo hiki kitu hakiwezekani. Na wimbo mzuri ni ule wa muda mrefu. Si tunapijaga live. Na kila siku ule wimbo tutakapowimba tunauimba tunauimba basi unakuta watu wanapata vitu vipya. Kama mpiga solo alipiga hivi basi anaongezea anaona hapa ndipo penyewe. Kwa siku mtakapoulize unakuwa umekamilika kiwango cha kutosha. Endelea kuitazama hii news pia uh, bwana Emmanuel Shedo alituambia mwaka gani haswa uh, kwa ya hii ilianza kufanya kazi ya muziki wa injili. Ah uh, kwa ya kwa ya imeanza muda mrefu kitaka kuichimba kwa undani unaweza kushangaa kwamba kwa ya ilianza na watu sita tu mwaka 86. Ilikuwa muda mrefu. 88 ikaanza kufanya mabadiliko tisini na mbili tatu ndio ikaanza kuleta mapinduzi ya uimbaji nasema mapinduzi kwa sababu kama mnavyofahamu nyimbo zetu kama unavyosikia kuna Mungu kama wewe Simba wa Yuda hata ukisikia mapigo ule mkongosio uko tofauti na vikundi vingi maana sisi tuko katikati ukiangalia unaweza kusema watu anga nini au kicheki huko nakuta hii gospel kwa tunachukua watu wa tofauti tofauti kuwaleta eh, wapate injili ya Mungu Ndela kuitazama hii news ya East Africa TV uh, rapper Nick wa pili mingoni mwa rappers wakali kutoka A Town si na wafilisha of course weusi kampuni hapa mefunguka uh, juu ya wasanii kulipwa mirahaba yao kama ulikuwa uelewi hii issue ukimsikiliza Nick wa pili kupitia hii news utaelewa Hapa nchuo kesi ya Kenya na maana watu wa media walikuwa hawako tayari kulipa wa, wanamuziki lakini pia Kenya walifanya kosa kwa sababu Kenya walikuwa wanatoza mziki wa nyumbani alafu mziki wa nje walikuwa hautozi na mfanya biashara kila siku anaangalia namna ya kupunguza gharama kwa hiyo wale waka shift wakaenda kupiga mziki wa nje kwa hiyo na sisi hilo kosa tuliliona kwa hiyo kwa Tanzania mziki wa wote utakaopigwa utalipiwa hadi wa mbele ya hadi wa mbele kwa hiyo kutakuwa hakuna rumu ya kukwepa ngoma JZ analipwa nani JZ mapato yake yanachukuliwa na Kosota kwa sababu Kosota ni mwanachama wa wa chama cha akimiliki duniani. JZ atajua kwamba kuna hela anachukuliwa kwa ajili yake. Kwa sababu JZ nasema atafahamu kwa sababu JZ amejisajili kosota ya Marekani. Kosota ya Marekani na wenyewe wako chini ya mvuli wa, wa chama cha akimiliki duniani. Kwa hiyo sisi kosota ya hapa ni balozi wa kosota ya Marekani. Kwa hiyo 
miraba ya Jay-Z hapa itapelekwa kwa sota ya Marekani and then kwa sota Marekani watafikishia kwa Jay-Z. Ni sawa na ambavyo unaona watani wa Tanzania tunapokea miraba kutoka Kenya kupitia kosota. Kwa hiyo ni ni mfumo huo wote. Da! Bana niko pila ameniangusha sana. Ah. Anyway, Jay-Z huwa hachukui mkwanja kupitia um a music played on the radio on TV kwa sababu right now ana streaming uh, company inaitwa Tidal na anapelek ana, anatangaza mziki wake na kucheza mziki wake kupitia Tidal tu ndio maana Jay-Z ametoa mziki wake kutoka kwenye iTunes ametoa mziki wake kutoka kwenye Spoofy American Online kote uwezi kununua mziki wa Jay-Z zaidi ya kwenye Tidal tu so nikia pili do your research homeboy anyway uh, nikia pili pia hapa alizungumza kupitia uh, kuhusu malalamiko ambayo tuliyapata kwenye cheche ya mtaani kwao kwamba jamaa haiko karibu na watu wake so what uh, nikio pila anazungumzia je hilo swala ah mimi ni kwa kweli mimi ni mtu marafiki na sielewe tu unaposema dukani kwa sababu duka la jirani pale ndio mimi nanunua vitu vyangu yani natoka kala sote nanunua maji kama ni soda kama nini nanunua hapo na na na, na, na jamaa pale ndio rafiki yangu tunamuona anaongea sana kwenye nani vitu vya maana lakini mtaani hadi tunamuogopa tumuombe ushauri vipi atufikize vipi hapa tunamuona anaongea sana mimi ni mtu wa kawaida na naweza kuongea na mtu yote tu kama navyo kusema kuogopa ni kitu cha asili una, na mara nyingi tunaogopa watu ambao tuwafahamu watu jana nao kwa nafikiri cha msingi ni kuvunja tu mpaka wa kwa wa kuogopana au kudhaniana na interact tu kama watu wa kawaida yani kwangu mimi sio issue Yes, wanaenda kutazama hii news ya East Africa TV of course unaambiwa ai Juma kuu mwanangu kila siku watu wa Aida unakula mboga njegere, marage, kisamvu, umeona <laughs> bana? Ah watu kama nyama wanaiweka pembeni hivi. So, tulipata nafasi ya kuzungumza na rapper Nicky Pili, tukaongea pia na mwenyekiti wa kitu nyama kwaya juu ya issue na wametoa maoni yao kwamba hivi ni sawa au sio sawa kwa Mkristo kula nyama kwenye ijuma kuu wakati huu pasaka ni vitu kama hivi ambavyo ni vizuri wewe ufahamu na ningeomba ufanye mpango kitu kama hichi haswa ili swala la kula nyama siku ya ijuma uliweka kwenye kipindi maalum kujaribu kuangalia lakini mimi sioni umuhimu wa watu kula kutokula nyama siku ya ya ijuma kuu kwa nini watu wasile nyama nyama ni chakula Yesu si ngombe wana eh? yule yule si ngombe Labda angesema hairuhusiwi kula kondoo maana tu damu yake tunaifanisha damu ya mwana kondoo si ya mbuzi wala si ya ngombe. Kwa watu wana mimi naona watu wanakuwale tu si si ni shida. Wale tu. Watu wagonge misozi kama kawaida basi. Kweni kuna nini bwana? Mimi sioni. <laughs> Binafsi sioni kwa kweli. Watu wapige misosi yao kama kawaida. Tukula nyama tutumie kama kumbukumbu yetu kisha kwamba sisi pia tu ambao tukapata tutaondoka lakini tumeke sure kwamba utu tunaobakiza na, na katika muda ambao tunakuepo duniani utu tunautunza yeah. mimi nafikiri mimi ndo maono yangu na kwa ushiriki kula nyama siku ya juma kuu yeah kwa sababu mimi mimi na, na, na ni, ni muumini mzuri sana wa falsafa ya Yesu ya upendo na utu na hasa kama sau anapigania haki ya watu ambao watabaka la chini kwa hiyo mimi Yesu namkubali Nafikiri ni mmoja kati ya watu amazing kutoka kwenye dunia. kama e news ya East Africa TV ya sana sana kwa ambao mechuni kama ambavyo unafahamu Africa Mashariki is like my home base na kukusanya ma story yote ambayo ana make headline nje na ndani ya Tanzania na kukupa wewe msanii wa sauti sawa na mzungumzia Delvin amehusishwa kimahusiano ya kimapenzi na mpwa wa Rais Kenyatta na mzungumzia Kavi Prad so flani hivi mkali mzuri anaeleweka bana Delvin ni yule msanii wa sauti sawa mwenye ma six parts muone kifua kikali nini kwa hiyo homeboy anajikubali afu handsome boy anyway uh, Delvin ameulizwa kuhusiana na issue na kusema kwamba huwezi kushindana na nguvu ya mvuto wa mtu lakini pia amesema kwamba busu aliompa Pratt haimaanishi kwamba kuna kitu kingine cha ziada kinaendelea kati yao na kwamba yeye anamkubali Kinoma ila Pratt alipopigiwa simu alishtuka Kinoma na kusema kwamba anaomba apewe muda zaidi kabla hajajibu swali hilo so is there something going on between Delvin na huyu mtoto Kavi Pratt tutafahamu yote hayo kwenye e news ya East Africa TV
Rondoka 256 Uganda. Anyway, baada ya uh, chama cha FDC kuomba wafuasi wao kutokuhudhuria kabisa show za wasanii waliohusika kwenye kampeni ya Rais Museve na izungumzia uh, tubonga nawe uh, wasanii kama wakina Chameleon, muone bana wakina Juliana Kanyomozi lakini pia Good Life as in Radio na Wizo. Wasanii hao wa Good Life Radio na Wizo wamekuja na kusema kwamba wanawaomba wafuasi wa FDC wasisikilize kabisa ishu hizo na waje kwenye show zao wasanii wa Good Life wanasema kwamba wao wako tayari hata kumfanyia show yule alikuwa mpinzani mkubwa wa Rais Museven na mzungumzia Kiza Besije kwenye post yao ya Facebook wamesema kwamba wao wako tayari kumuimbia mtu yoyote ambaye anataka kuimbiwa nao hata kama ni Obama wao watamuimbia lakini pia wako tayari kumuimbia Kiza Besige na wameomba mashabiki waje kwenye show yao ambao wanaifanya hivi karibuni ni wasanii wa Good Life wanaogopa kupoteza watu mwanangu of course mwanzo wa mwaka unafanyaje show alafu na kwa ijazi unakuwa unapoteza mkwanja right are you ready for the show are you ready for the show yes i am ready for the show yes minute of some misago aka mshamba jana niliona comment ya instagram mtu ananiambia mimi mshamba basi mimi some misago aka mshamba tafaje sasa mtu atakuita mshamba But anyway, nimefuatilia e news right now. Unapata stories zote ambazo zimekaa nje ya ndani ya Tanzania, right? David O ni mgoni mwasanii ambaye anazungumziwa kinoma kwa sasa Africa. Na hivi karibuni Drake alikuwa anafanya show ya jarida la Feda na baada ya kufanya hiyo show alienda backstage. Alipofika backstage akawa ana sign picha na aka sign picha ya Rihana na kuandika alama ya kopa. Muona bana kwenye picha ya Rihana. Lakini pembeni ya picha ya Rihana kwa kuna picha ya ya, ya David bana ya jarida la feda so Drake hata hakuitazama ile picha kwanza akaipita alafu hakuisign kwa hiyo wa Nigeria sasa alipopata ile picha bana acha aanze kumtwanga Madis uh, David Oya oh, Drake kujui aje sign picha yako <laughs> mimi nakwambia hata kama mimi ningekuwa David mimi ningejisikia vibaya eh mimi nimeimba hivyo mwanangu afu Drake anjui but anyway David Oya oh, aliandika Twitter kwamba bana mimi sijisikia vibaya kwa sababu at least fedha jarida kubwa limenifahamu lime, lime limefuatilia mziki wangu na limemwandika na kumwea kwenye cover msanii mkubwa kutoka Africa which i think the video was right but jamani yeah, sometimes mashabiki kwenu wapole <laughs> anyway a uh, story nyingine mwe make headline kinoma nje huko inamuhusu rapper wa kike na mzungumzie Ige Zele ambaye hivi karibuni amehojiwa juu ya mahusiano yake na rapper TI ambaye pia ni bosi wake na kusema kwamba wako poa bado yuko chini ya record label yake ni zungumzia Grand Hustle Records alivoulizwa kuhusiana na Nicki Minaj anasema kwamba yale shek kuna na Nicki Minaj mara moja na alimsalimia na baada hapo wakaendelea na maisha yao of course pia Ige Zele ni mgoni mwa wanawake ambao anaelekea kuolewa ndani mwa na kumi na sita na ameongelea gauni lake la harusi na kusema kwamba limekuwa designed na Amar na ameshindwa ameshindwa kulivaa hilo gauni mpaka siku ya harusi ndo atalivaa so imagine mwanangu amekupima gauni wanalo ila hawakupi mpaka siku ya harusi yako sasa itakuwaaje kama utakuwa umekula kula mpaka katikati umeongezeka alita kutosha but anyway huyo ni Ige Zale miongoni mwa rappers wakali kinoma ambao wanafanya game la rap hapa duniani hii ni e news ya East Africa TV unaitazama minute of some misagwa sana sana kwa enzo Cheche Time ya nini? Ni <laughs> time ya cheche. Cheche leo tunajificha eh? Kwa nini unajua tunajificha? <laughs> cheche leo tutapigwa. <laughs> anyway, ni time ya cheche. On East Africa TV katika E News. Na leo kwenye cheche tuko na J Mo. Ni kwa nini rappers wakali kinoma ambao wamefanya game la rap na HP HOP from back in them days. We gotta give him a shout out. Tuko na kwenye cheche. Cheche. Lazima tushukuru limesaidia nchi nyingi za Afrika kupata uhuru ukiacha kutoa mafunzo kwa vyama vya ukombozi. Demo kwa kile anachokifanya na siku zote naona kwamba anafanya kitu kizuri kwa sababu anaishi na kampani anaheshimu wakubwa. Uh, kwa mtu kama Mo. Dada zizi wanaingia lakini mtu ni dada zizi inaweza kani ni demo yake inaingia pale. 
akaze na angalia soko la mziki jinsi linavyoenda kwanza cha kwanza ni mtu wa ibada unaona eh yani kitu cha kwanza ujue ni wasanii wachache sana ambao mtu anaweza kaimba anajulikana na nini unaona akawa sio mtu wa ibada mo kwanza watela unioni wa vuova ovyo ovyo of mind juma utamuona yuko na kanzu siku za kawaida utamuona yuko na kazo wea na akitoka unamuona yuko kawaida waga yuko simple cheche cheche Abana sana sana kwa mwametazama e news ya East Africa TV time kama hii of course sana sana kwa Airtel Tanzania mbona pia mtupa mashavu ya kutosha kinoma uh, today so Mwataka kwa katanga zola kwa biashara kwenye e news fanya hivi right now to check it kwa industrial area uh, Miko Cheni that's East Africa TV right minute of some miss the president mpaka tena tomorrow i got you i see you na nakukubali kinoma ni time ya hala 5 utuma pesa kwa ajili ya hala 5 utuma video zako kwa ajili ya hala 5 hii ndio time yako so it's what it's hala 5 yo A sweet sweet baby a sweet sweet baby a sweet sweet baby uchanganye ni kuvesha pete ya uchumba chege chigunda hapa bana hala 5 usikose kuangalia e news kila siku alisi bana what a cool friday family e news freshi sinianze sasa let's go mambo vipi mdau poa poa bro ni Musa Sikawa pande za patandi na atakia pasaka njema wa Tanzania wote hala 5 asante sana kaka Jose Roma Cashman Entertainment Morogoro na cheki e news ya EATV shout out kwa wile aka Niga wa Kihonda mji mpya pamoja na wanangu wote na cheki showtime hii hala 5 call me Frank Bozo mzee na ngalia e news nikiwa na Rama Ikram Zafa Chinga Pino Charles hala 5 rest in peace Frank Sanga wa Moro amen it's me again on hala 5 tokea kitat cha kwanjeka tanga nyota alongside Juma Zungu Real bila kupoteza mood hala five wafikie show boy king joker juma zungu real side limo na baraka pemba junior mwite shomari kombo mtunguja nikishia hapo nitakuwa nimetisha kinoma noma mdogo mdogo si ndo mpango pasaka ndo inanukia hivi so save energy brothers and ni wai tukuatakia pasaka njema nita jamal i'm out boom this africa na itoga mood best mood best kutoka janja classic tabola na hapa shaw sana sana wana wa janja classic water style man of the time challenge chase somewhere maona hala five hala monga